Assalamu alaikum hello everyone welcome back na Karibuni tena Shona's Kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kuoka keki ya mafuta bila kutumia oven labda unatumia jiko la gesi ama la makaa ama la umeme nikukumbushe tu kama huja subscribe kwenye channel yangu please gusa neno subscribe hapo chini na uguse kengele takotokezea mbele ya neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari ninapoweka video mpya. Tutahitaji mayai matatu ya kiasi kama madogo weka manne pamoja na sukari kikombe kimoja. Unaweza kupunguza sukari kama vijiko viwili kama upende sukari nyingi. Saga kwa kutumia mashine ama blender kama uko nayo angalia keki yangu jinsi ya kusaga na blender kwa dakika sita mpaka nane au mpaka uone mchanganyiko wako umekuwa mzito na mweupe kama hivi mnavyoona weka mafuta kupikia ki, um, nusu kikombe unaweza kutumia mafuta ya vegetable ama mafuta olive oil saga tena kwa dakika mbili na uweke maziwa ya maji nusu kikombe mm, maziwa weka kidogo kidogo kama mnavyoona weka kidogo na usage mpaka maziwa yanamaliza baada ya hapo tutaweka arki unaweza kuweka arki ambayo unapenda mwenyewe mimi nimeweka arki ya vanilla, rose na ya ice cream nitachanganya nusu kijiko kidogo kila arki. Lakini kama ulivyosema unaweza kuweka arki ambayo utakuwa mwenyewe unapenda. Saga tena ama changanya kwa dakika moja. Nimetumia vikombe viwili kasrobo vya unga wa ngano pamoja na kijiko kidogo cha baking powder changanya na uweke kwenye mchanganyiko wako nitaweka unga kidogo kidogo na nitaendelea kuchanganya kama utataka kuangalia recipe ya kusaga keki kutumia blender basi nitakuwekea link yake kwenye description box kama utataka kutumia blender kuchanganyia huu mchanganyiko wako nitamaliza unga wa ngano wangu kikombe ka strobo kama mnavyoona na huku nitaendelea kusaga vile vile unaweza kutumia mchapo kwa wale wanaojua ule mchapo wa kupigia mkati wa mayai kusaga ama kuchanganyia hii keki yako kama mnavyoona si lazima kutumia mashine ama blender saga ama changanya mpaka umalize unga wa ngano wote na tayari keki yako unaweza kuitia kwenye pan na ukisha kumaliza kama kuna unga wote mkavu unaweza kuchanganya kama hivyo na keki yako ipo tayari kwenda kwenye pan iweke kwenye pan hakikisha pan yako umeweka karatasi ya kupambilia chini nimeweka karatasi pembeni um, nilifikiri pan yangu itakuwa ndogo lakini kama una uhakika pan yako ni ya kiasi basi weka karatasi chini tu na wakati huo tayarisha mahala pa kuchomea ama pa kuokea. Na tayari hapa niko na jiko langu la umeme na sufuria langu kubwa. Jiko lako linaweza kuwa la gesi ama la makaa ni sawa. Na utahitaji sufuria hili kubwa pamoja na kitu ambacho kitaweza kuzuia sufuria yako ama tray yako ya keki siguse chini basha moto sufuria lako moto wa kiasi kwa muda wa dakika kumi mpaka tano ili muene moto ama mvuke weka tray yako ya keki na uchome mimi nimetumia muda wa masaa mawili kuchoma keki hii mpaka ikamaliza lakini kama nilivyosema kama sufuria lako la pembeni ni kubwa sana basi unaweza kuongeza moto na keki yako ikawiva haraka Um, sufuria langu mie lilikuwa halina um, nafasi kama mnavyoona ya kutosha kwa hiyo sikuweza kuweka moto mkubwa sana. Na keki yetu kama mnavyoona imeshakauka lakini nitaifunika tena ni hakikishe juu hainyati hata kidogo na nitachoma ujiti wangu kuiangalia ujiti ukitoka wa mkavu basi keki imemaliza. Ujiti ukitoka wa maji maji basi keki bado mbichi iwache mpaka yuive. 
na nitaitoa keki bado ya moto lakini kwa vile nimeweka hizi karatasi pembeni haito ni pashida kwenye kuitoa unaweza kuiwacha mpaka ikapoa moja kwa moja ama unaweza kuitoa kama una uhakika haitofanya tabu toa karatasi na keki yako imemali na sasa hivi keki imeshapoa nitaikata tuiangalie ndani iko vipi imeuiva vizuri kama mnavyoona na imechambuka na keki ni laini pia testi yake ni nzuri i hope umependa hii recipe asante sana kwa kuangalia kama umependa hii video please usisahau ku like comment na kushare hii video na marafiki zako pia subscribe kwenye channel yangu na uguse kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe asante sana